Staraliśmy się nad, nadążyć za wydarzeniami w tym sensie, żeby skończyć film. Bo wiedziałem, że za chwilę drzwi się zatrzasną i już mój film nie będzie nikomu e, przydatny, ponieważ nie, nie, nie znajdzie się na ekranach. E, <śmiech> Dlatego zaczęliśmy tak, jakoś tak e, późną jesienią. No i, i, i w te takie przykre zimowe miesiące żeśmy się starali zrobić, te, za, zrobić ten film z takich opowieści, z takich materiałów, jakie zdobywaliśmy. Dużo dopomogła mi Agnieszka Holand, która napisała kilka błyskotliwych scen do, do, do tego filmu. Dużo wydarzyło się na naszych oczach i dodaliśmy to. I Krystyna Janda i Jerzy Radziwiłowicz bardzo prawdziwie znaleźli się w tej sytuacji. Jak gdyby, no, to była dla nich też i szkoła obywatelska, jak ładnie Krystyna Janda napisała w swoich pamiętnikach, że stała się kimś innym dzięki temu filmowi no i trochę temu wcześniejszemu, że po prostu zrozumiała, że bierze udział, nie tylko jest aktorką, ale bierze udział w tych wydarzeniach. Myślę, że inni też byli tą świadomość. Film robiliśmy możliwie jak najszybciej, żeby go skończyć. No i y, y, Aleksander Siborylski napisał, <śmiech> skoń, <śmiech> zakończył E, e, swój scenariusz właśnie sceną, że e, ten taki działacz partyjny, który był motorem, że tak powiem, e, e, no jakby e, prowokacji politycznej, któremu się to nie udało, wychyla się z samochodu i mówi do tego dziennikarza, który miał być zmanipulowany i użyty do tej prowokacji, mówi do niego, panie Winkiel, niech pan się nie przejmuje, te porozumienia nic nie znaczą, dlatego że one są podpisane pod przymusem. To znaczy, że robotnicy coś wymusili na władzy. No a jak wymusili, to władza nie musi tego respektować. No i tu jest może ciekawy moment, mianowicie ehe, po zmontowaniu filmu takie było zakończenie. No ale moi przyjaciele się rzucili na mnie, słuchaj, zwycięstwo, 10 milionów solidarności, a ty dajesz takie zakończenie. No co to jest to zakończenie? Trzeba zakończyć zwycięstwem. No to ja wycięłem to zakończenie i... No ale czułem, że robię coś źle, że to jest nieprawda. Wkleiłem znowu. Znowu oglądałem, mówię, no nie, no słuchaj, nie wklejaj, to nie, to niemożliwe, przecież to jest zwycięstwo, jest za progiem, wszystko jest nasze. No ale ja znowu wklejam to zakończenie <śmiech> i tym sposobem zostałem prorokiem, bo tak się rzeczywiście stało, partia uznała, że to jest pod przymusem, że jest do niczego zobowiązana, wprowadziła stan wojenny i e, gdyby ten film nie był zrobiony na czas, dokładnie wpadłby wtedy w tą czarną dziurę, jaką był stan wojenny i następne lata, które po nim nastąpiły.